ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ సడలింపుల గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాయి ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చాలా రకాల సడలింపులు రెడ్ జోన్లలో కూడా ఇచ్చింది ఇక దీని గురించి కేంద్రం కూడా మే పదిహేడవ తారీఖున తన పూర్తి స్థాయి లాక్డౌన్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సడలింపుల గురించి చెప్పబోతోంది అయితే ఇదే క్రమంలో ఈ ఈసారి అంటే ఈ విడత లాక్డౌన్లో ఖచ్చితంగా ఆలయాల గురించి ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆలయాలు కనుక తెరిస్తే ఎటువంటి ఆంక్షలు మార్గదర్శకాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది పూర్తిగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నట్టు తెలుస్తోంది దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు కొన్ని వివరాలు ఆంక్ష అయితే ఖచ్చితంగా తెలుసుకుందాం అయితే ఆలయాలు తెరిచిన వెంటనే మొత్తం పూర్తి స్థాయి భక్తులను అయితే అనుమతించే అవకాశం లేదనే తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా కేవలం ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం భక్తుల్ని అనుమతించేటట్టు తెలుస్తోంది అది కూడా మొదటి కొన్ని రోజులు మాత్రమే అని అర్థమవుతోంది ఇక టికెట్లు అనేవి కేవలం ఆన్లైన్ బుకింగ్ ద్వారానే జరుగుతాయి అన్న విషయం స్పష్టమవుతుంది ఆన్లైన్ బుకింగ్ చేసుకోవటం వల్ల క్యూలో నిలబడ్డము ఎక్కువ గంటలు ఒకరినొకరు కలుసుకోవటం లాంటి అవస్థలు ఉండవు అన్ని మనకు అర్థం అవ్వచ్చు ఇక ఆన్లైన్ బుకింగ్ ద్వారానే టికెట్లు కొనుక్కున్న జనాలు ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూనే క్యూ లైన్లో నుంచోవాలి అంటే గమనించినట్టయితే ఒక భక్తుడికి ఇంకొక భక్తుడికి క్యూ లైన్లో గనక ఉన్నట్టయితే కనీసం రెండు నుంచి మూడు మీటర్ల దూరంగానే దానికి సంబంధించి వైట్ సర్కిల్స్ తీస్ గీయనున్నట్టు ఆలయాలు నిర్ణయించుకున్నట్టు అర్థమవుతోంది ఇక అంతేకాకుండా ఆలయాలలో జరిగే శటగోపం తీర్థం ప్రసాదాలు లాంటివి పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడే తెరవకపోవచ్చు అన్ అంటే పూర్తిగా అనుమతి ఇవ్వకపోవచ్చు అనే విషయం కూడా స్పష్టమవుతోంది అంతేకాకుండా కేవలం ఒక్కొక్క గంటకి అంటే గంటకి కేవలం రెండు వందల నుంచి అంటే నూట యాభై నుంచి రెండు వందల మందికి మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అది కూడా గుడి యొక్క పరిసర ప్రాంతానికి దాని యొక్క అనుమతులను బట్టి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా శానిటైజర్ మాస్క్ గ్లౌజ్ని మాత్రం ప్రతి భక్తుడు వేసుకోవాల్సిందిగా విధిగా పెట్టేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి అక్కడ కూడా ఈ మాస్క్లు శానిటైజర్లు అమ్మే దుకాణాలు కూడా ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది